കള്ളുകുടിയനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അയാള് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ സഹാപത്തിനെ വിട്ടു പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സഹാബ അയാളെ അടിക്കണം സഹാബ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് പറയുകയാണ് അയാളെ കൈകൊണ്ടടിച്ചവരുണ്ട് അടിച്ചവരുണ്ട് വസ്ത്രമൂരി അടിച്ചവരുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലോ അടിക്കാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ പല കോലത്തിലും അടിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് അടിച്ചാൽ മാത്രം അവരുടെ ദേഷ്യം തീരൂല ഡയലോഗ് കൂടി വരേണ്ടി വരും അള്ളാന്റെ റസൂല് സദസ്സിലുണ്ട് ഒരു സഹാബി അങ്ങ് ദേഷ്യം കയറിയിട്ട് അയാളെ ചീത്ത വിളിച്ചു അള്ളാഹു നിന്നെ നിന്ദിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഹബീബായ നബി അയാളെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സഹാബ അയാളെ ചീത്ത പറയല്ലേ ഇബ്ലീസിനെ അയാളുടെ വിഷയത്തിൽ സഹായിച്ചു പോകല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ മുമ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ ഇമാം സുബി തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൽ കാണാം ഒരു നായയെ പോലും നായയുടെ മകനെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നായ നായയുടെ കുട്ടി തന്നല്ലേ പക്ഷേ ഒരു നായയെ പോലും നായയുടെ മകനെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പിന്നെങ്ങനെ ഞാനൊരു മനുഷ്യ ജന്മത്തെ നമ്മളങ്ങനെ വിളിക്കുക നാവനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ റസൂലിന്റെ സദസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ആര് കടന്നു വന്നാലും റസൂല് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നാൾ റസൂല് സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവല്ലോ സഹാബത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വിശാലമായ സദസ്സാണ് വന്ന ഉടനെ ഹബീബിന് പറയാനുള്ളത് എന്താ കുടുംബബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവൻ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് റസൂലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് റസൂല് ആട്ടിയതിന്റെ കഥ പറയാൻ ഒരു ദിവസം റസൂല് കടന്നു വന്നിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കുടുംബബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവൻ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സഹാബത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും എണീറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്നൊരു യുവാവ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് റസൂലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് അയാൾ ഓടിപ്പോവുകയാണ് അയാളുടെ അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ഓടി പോയിട്ട് അസലാ ആ പെണ്ണിനോട് പറയുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മായിയോട് പറയുകയാണ് സലാം പറയുകയാണ് സലാം മടക്കിയിട്ട് ആ സഹോദരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ കുറെ കാലമായല്ല ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ട് പിണങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എന്തേ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലാത്ത പതിവില്ലാത്തൊരു വരവ് എന്തോ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലതും ഉണ്ടായോ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ഹബീബായ റസൂലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് റസൂല് ആട്ടിവിട്ടതാണ് നിന്നോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാതെ പിണക്കം മാറാതെ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അയാള് വീണ്ടും റസൂലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുവല്ലോ ഹബീബായ റസൂലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് സഹാബത്തിനോടായി പറഞ്ഞു സ്വഹാബ എന്തിനാണ് കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവൻ എന്റെ സദസ്സിലിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അയാളെ ആട്ടിപിടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവൻ സ്വന്തം ഉമ്മയുമായി വാപ്പയുമായി കുടുംബ ബന്ധമുള്ളവരുമായിട്ട് വല്ലത്തിൽ വല്ല രീതിയിലും പിണങ്ങിയിട്ടവൻ സദസ്സിലിരുന്നാൽ അവൻ്റെ ആ സദസ്സിലുള്ള കാലത്തോളം ആ സദസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങില്ലെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാകട്ടെ ഒരു സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സദസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂല